Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich habe dieses Kona Rove Gravel Bike vor jetzt fast genau drei Jahren gekauft, bin damit inzwischen 20.000 Kilometer gefahren und möchte in diesem Video erzählen, wie es sich dabei geschlagen hat. Hier steht es nun das gute Stück. Ich glaube, das ist ein 2020er Modell. Ich habe es 2021 im Juni gekauft und äh, ich habe darüber gleich ein Review gedreht und dann noch mal ein Video, wie ich es zum Reiserad umgebaut habe. Beide Videos verlinke ich in der Videobeschreibung. Als ich es gekauft habe, hatte ich nicht viel Ahnung von Fahrrädern und 2021 war die Auswahl auch nicht groß. Es war sehr schwer, Fahrräder zu bekommen. Deswegen habe ich es blind im Internet bestellt. Ich hatte Glück, dass es gepasst hat. Und ich musste aber, weil es so ein Budgetmodell war, inzwischen einige Komponenten austauschen. Alle Produkte, die ich hier nenne, habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt, soweit sie interessant sind. Und ich habe die alle selber gekauft. Ich habe keine Verbindung zu dem Hersteller oder zu irgendwelchen Händlern. Als Antrieb ist eine Shimano Sora Schaltgruppe verbaut. Vorne die Kurbel hat 50 und 34 Zähne. Hinten die Kassette hat 11 bis 34 Zähne. Das ist fürs Rennrad, für das die Schaltung eigentlich gebaut ist, eigentlich gar nicht schlecht. Aber für ein Gravelbike fehlen doch ein paar Gänge. Ich würde es so nicht wieder kaufen. Die Kurbel, das Tretlager und die Kettenblätter sind ganz einfache Shimano Bauteile, nicht mal von der Sora Schaltgruppe. Und da sieht man dann, dass es ein Budgetmodell ist, da wird einfach das Billigste dran gebaut, was es gerade gibt. Ich kann also jedem nur empfehlen, genau zu gucken, was für Komponenten verbaut sind. Nicht unbedingt immer das billigste Modell nehmen, denn äh, das muss man später alles auswechseln, bis man dann das Fahrrad hat, was man haben möchte. Die Sparpolitik ging dann bei den Bremsen weiter. Ich habe die original tektro bremsen gegen TRP-Bremsen ausgetauscht. Das ist zwar alles der gleiche Hersteller, aber diese hier sind deutlich besser als die Originalteile. Auch die Bremsscheiben waren das Billigste, was es gibt auf dem Markt. Ich habe mich bewusst für mechanische Scheibenbremsen entschieden, weil ich die überall selber reparieren kann und nicht entlüften muss, wenn ich die zum Beispiel im Flugzeug mitnehme und das Ding auf den Kopf gestellt wird und dann Luft in den Kolben kommt. Wenn man beim Check-in in der Schlange steht, dann kann man so einen Fahrradkarton nicht quer da durch diese Absperrung schieben, da muss man die aufstellen. Und in Bangkok war einer vor mir, der hat das dann gemacht und dabei ist dann wohl ja, der Bremskörper abgerissen und das ganze Hydrauliköl hat sich da im Flughafen verteilt. Weil die Originalbremse so schwach war, habe ich mich hinten für eine TRP High Road entschieden. Das ist eine hydraulisch verstärkte mechanische Bremse. Die bremst super gut, damit fühle ich mich sehr sicher. Der Nachteil ist, wenn da mal eine der Dichtungen kaputt geht, was ja irgendwann passiert, die werden dann spröde oder so, dann kann man das ganze Ding wegschmeißen, weil es gibt keine Ersatzteile. Die hintere Scheibenbremse habe ich jetzt schon zweimal ausgewechselt, das ist jetzt ganz neu hier. Die vordere bis jetzt nur einmal. Ich habe da jetzt auch ein höherpreisiges Modell genommen als das Originalteil und äh, ja, wenn man das dann einbaut nach einer Weile, dann sieht man mal, wie dünn die alten Scheiben geworden sind. Die äh, neuen Scheiben, die passen gar nicht zwischen die Bolzen. Da musste ich ganz schön fummeln, dass das wieder hingekommen ist. Nach drei Jahren habe ich jetzt auch wieder die Originalreifen drauf gemacht. Das sind die WTB Venture mit 47 mm Breite. Das sind super Gravelreifen die auch für Schlauchlosfahren geeignet sind. Dadurch, dass sie so breit sind, kann man die auch mit relativ wenig Luftdruck fahren und dadurch sind sie super komfortabel, aber leider nicht pannensicher. Deswegen fährt man die meistens äh, tubeless. Ja, ich äh, wollte das aber nicht und habe dann gleich nach dem Kauf eigentlich schon äh, Marathon Schwalbe Reifen aufgezogen. Die Marathon Plus waren das, glaube ich. Und die haben 20.000 Kilometer gehalten, ohne eine einzige Panne. Und ich bin durch sehr komische Länder gefahren. <lacht> Zum Beispiel in Montenegro, da werfen dir die Leute aus dem Fenster Glasflaschen vor, die, vor den Reifen. In Albanien bin ich durch Müllhalden gefahren. Süditalien, ich möchte ich nicht drüber reden. Und jetzt äh, 7.000 Kilometer fast durch Südostasien. Also damit war ich wirklich zufrieden, aber die sind jetzt inzwischen spröde geworden und äh, ja, durch die Sonne und ähm, ja, auch äh, die ist, das Profil war abgefahren. Also habe ich jetzt wieder die alten Reifen drauf gemacht, weil ich jetzt bei meiner nächsten Tour auch wieder ein bisschen mehr abseits der Straßen fahren will. 
Wie gesagt, tubeless möchte ich nicht fahren. Einerseits bin ich zu dumm dazu, das da richtig reinzukriegen. Andererseits ist es auch schwierig, wenn man fliegt, da muss man dann die Luft drauf lassen und dann äh, wird das nachher zum Problem, wenn man dann den Reifen wieder aufpumpt am Flughafen. Ja, deswegen bin ich jetzt auf eine andere Lösung gekommen und zwar hier dieses äh, Wurstwasser von Maxalami. <lacht> Das äh, füllt man nicht in den Reifen, sondern in den Schlauch. Das ist wasserbasiert und soll ein Schlauchleben lang halten. Und äh, wenn dann äh, eine Panne kommt, soll das Löcher bis zu 4 mm abdichten. Man schraubt dann also hier das Ventil aus diesem Ding raus und füllt dann das äh, Mittel, so wie hier beschrieben, ein. Ja, ist auch eine Sauerei. Es geht was daneben und es ist schwierig zu erkennen, wann nun die Hälfte davon da drin ist. Man soll in so einen breiten Reifen 120 Milliliter reintun. Wie gesagt, alle Produkte sind unten verlinkt. Ich werde es jetzt ausprobieren. Ich bin nicht ganz überzeugt, aber wir werden es sehen. Und wenn du wissen willst, ob es funktioniert, dann abonniere jetzt den Kanal und äh, schau dir meine nächsten Videos von meiner nächsten Reise an. Weil die Reifen sehr viel breiter sind, haben jetzt die Schutzbleche von SKS, die ich da bei den Schwalbe Marathon Reifen drauf hatte, nicht mehr drauf gepasst. Dann dachte ich erst, fährst du halt ohne Schutzbleche, sieht ja auch viel geiler aus, machen ja alle Bikepacker. Aber dann bin ich einmal durch Schlamm gefahren, der ist mir um die Ohren geflogen. Deswegen bin ich zu Decathlon gegangen und habe mir diese äh, ja, Steckschutzbleche gekauft. Die gibt es auch von SKS, Beavertail heißen die glaube ich, habe es unten verlinkt. Nach 20.000 Kilometern hat es auch meinen WTP Volt Sattel zerrissen. Da sind hier oben in der Außenhaut Risse entstanden, ist einfach aufgebrochen. Ja, auch zu viel Sonne abbekommen, obwohl ich da die ganze Zeit drauf gesessen habe. Vielleicht ist es auch meine Popo Creme gewesen, ich weiß es nicht. Jetzt habe ich jedenfalls den günstigsten Celle Italia Sattel gekauft, den es gab. Ich hatte 4000 Reviews bei Amazon. 300 haben geschrieben, sie konnten da drauf nicht sitzen. Der Rest war zufrieden, also habe ich ihn mal bestellt. Und ich bin eigentlich ganz äh, glücklich damit. Der ist so ein bisschen gepolstert hier mit Gel und äh, hatte glücklicherweise gerade die Breite, die ich brauche für meine Sitzknochen. Wird sich dann auch zeigen, wie er sich schlägt bei der nächsten Tour. Ich werde berichten. Das Fahrrad hatte bei Kauf nur ein zusätzliches Gesamtgewicht von 105 Kilo. Das ist extrem wenig. Und äh, ja, ich wiege schon 82 Kilo, das Fahrrad 13, ja, dann ist man bei 95, dann hat man noch 10 Kilo, die man da dranhängen kann. Das ist eigentlich nur für ganz leichte Bikepacking-Taschen. Ja, das äh, hat, glaube ich, auch daran gelegen an diesen Bremsen, wenn man sich die mal anguckt. Die kneifen nur unten zusammen, also das ist alles nicht so ideal. Deswegen habe ich die jetzt ausgetauscht. Vielleicht ist das... Äh, schlechte Gesamtgewicht auch auf die Felgen oder Laufräder zurückzuführen. Da sind welche von WTB drauf. Ja, und äh, als ich aus Spanien zurückkam, ich hatte das Fahrrad schwer beladen, wahrscheinlich überladen und die Speichen wahrscheinlich auch überspannt. Äh, hier unten äh, Haarrisse in jedem Speichenloch. Ja, aber nicht am Vorderrad, das ist noch ganz gut in Ordnung sondern am Hinterrad und äh, ja, dann habe ich das äh, getauscht, also leider nur die Felge, weil es auch wieder nichts zu kaufen gab, außer der Felge und habe dann die alte Narbe drin gelassen und es wurde dann frisch eingespeicht. Ja, und auch bei den Narben ist gespart worden, das sind äh, Shimano Narben, wieder das günstigste, was es auf dem Markt gibt sozusagen und äh, ja, auf meiner Tour jetzt durch Südostasien oder auch die ganzen 20.000 Kilometer äh, sind jetzt die Lager ausgelutscht gewesen. Ich habe es nicht gemerkt und habe gedacht, da ist ein Ei im Rad und habe schön dran rumgespannt, habe es aber nicht wieder zurückgespannt und dann äh, ja, ist eine äh, Speiche gerissen bzw. unten der Nippel und äh, ja, dann war es kaputt. Also habe ich wieder das ganze Hinterrad nochmal ausgetauscht mit einer schönen DT Swiss Narbe für, glaube ich, Deore X. Also jetzt richtig haltbar. Und äh, ja, ich hätte das auch reparieren lassen können, aber das wäre genauso teuer gewesen wie ein neues. 
Hinterrad und ja, dann wäre es immer noch das alte schlechte Shimano Teil gewesen. Man hätte auch eine neue Narbe einspeichen können, aber ja, genau das gleiche, viel zu teuer. Und der äh, Mann in der Werkstatt hat auch schon ein langes Gesicht gezogen, er hatte keine Lust dazu. Und ich kann es auch verstehen. Jetzt habe ich ein schönes neues Hinterrad, ich hoffe, das hält jetzt besser. Ja, das waren jetzt erstmal so die Sachen, die ich ausgetauscht habe oder die Mängel, sag ich mal. Es gilt halt, wer billig kauft, kauft zweimal. Ich würde auf jeden Fall, wenn ich das jetzt nochmal kaufen würde, und ich würde es nochmal kaufen, in einer höheren Ausstattung äh, mir besorgen und, äh, ja, und eben darauf achten, dass alle Teile hochwertig sind, damit ich die nicht nochmal alle nachkaufen muss, beziehungsweise bei der Schaltung. Ich habe jetzt äh, vor, wahrscheinlich irgendwann eine GRX dran zu machen und ja, das kostet auch wieder 600 Euro. Hätte ich die gleich dazu gekauft, dann hätte ich sie jetzt. Dann brauchte ich nur die Zahngrenze oder die Kassette austauschen. Aber an sich ist es ein tolles Fahrrad und ich liebe es. Ich bin auch sehr froh, dass ich es in Stahl gekauft habe. Ich mag einfach diese Ästhetik mit diesen dünnen Rohren. Ja, also ich würde es wie gesagt wieder kaufen, nur eben mit einer anderen Ausstattung. Und jetzt möchte ich noch einen Teil meiner Ausstattung vorstellen. Und da fangen wir gleich oben an. Und zwar habe ich mir einen neuen Helm gekauft. Das ist der Alpina Revel Gravel Helm. Der hat mir ganz gut gefallen. Der ist relativ leicht, gut belüftet, hat hinten noch ein bisschen Schutz. Ist nicht so leicht oder aerodynamisch wie ein Rennradhelm, aber ich glaube fürs Graveln ist er sehr gut geeignet. Das ist mein alter Helm. Der ist 1987 hergestellt worden. Ich glaube, ich habe ihn 1988 gekauft. Und äh, zu der Zeit gab es noch nicht viele Helme. Und wenn man mit sowas rumgefahren ist, dann hat die Welt über einen gelacht. Heutzutage ist es ja eher andersrum. Da wird man beschimpft, wenn man keinen Helm trägt. Ich habe den jetzt über 35 Jahre getragen, habe ihn keinmal gebraucht. Aber auf meiner Tour durch Vietnam, da hat er mir zweimal den Kopf gerettet. Und zwar war es so, ich trage ja immer unter dem Helm diese Mütze, auch unten verlinkt, und zwar als Sonnenschutz, weil äh, ja, ich habe eine hohe Stirn und dann kriege ich so ein Muster. <lacht> das sieht nicht gut aus. Ja, jedenfalls äh, schränkt dieser Schirm die Sicht nach oben ein. Und deswegen fahre ich die, wenn ich nicht gegen die Sonne fahre, halt so. Aber äh, zweimal ist es mir halt passiert, dass äh, ich den Schirm runter hatte. Und dann bin ich in Vietnam, die Vietnamesen sind ja klein, unter einer Markise durchgefahren, die ich nicht gesehen habe und bin dann voll mit dem Kopf bei ziemlich schneller Fahrt dagegen geknallt. Ich hatte drei Tage lang Nackenschmerzen, also das wäre böse ausgegangen. Und das zweite Mal musste ich jemanden ausweichen. Ich konnte nicht nach links ausweichen, der Mensch ging äh, vor mir her, ganz äh, überraschend. Ich musste nach rechts ausweichen und da stand neben mir ein Lieferwagen, der die Klappe hinten auf hatte und ich bin dann oben gegen die Ecke mit dem Kopf voll geknallt. Also das wäre wirklich, wirklich sehr, sehr böse ausgegangen. Weil er diese zwei Schläge abbekommen hat, habe ich mir gedacht, ich kaufe mir jetzt einen neuen. Hier ist auch die Verstrebung rausgebrochen deswegen, die auf der anderen Seite noch drin ist. Ja, und äh, 35 Jahre ist ja viel zu lang. Also mein neuer Helm, da steht dran, der hält höchstens acht Jahre und nach drei bis fünf Jahren soll man ihn austauschen. Löst sich auch von innen schon auf. Aber das ist nach 35 Jahren nicht anders zu erwarten. Was ich mir auch ziemlich bald gekauft habe, ist so ein Geschirr für eine Lenkertasche. Da habe ich meistens mein Zelt drin. Dieses hier ist von Topic und das ist ziemlich gut. Da ist allerdings eine andere Tasche normalerweise drin. Es scheint ziemlich schwer, eine schwarze Farbe herzustellen, die in der Sonne nicht rot wird auf die Dauer. Jedenfalls, dieser Sack ist normalerweise dabei. Der hat äh, ein äh, Luftventil und ist relativ dünn. Jetzt ist der, der, da hat mein Zelt immer gut reingepasst, aber der äh, Durchmesser ist äh, nicht besonders groß. Ja, und deswegen habe ich mir jetzt eine neue Tasche geholt. Und zwar die Lenkertasche von Decathlon. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Ich habe sie gekauft, weil sie wie gesagt einen größeren Durchmesser hat. Und jetzt kann ich da auch noch meine Luftmatratze äh, um das Zelt herumwickeln und dran packen, aber sie ist sehr sperrig und schwer und hier diese, ja, die Enden, die sind in dem Weg beim Schalten. Ich habe es aber auch schon so zu gepackt bekommen, dass es nicht im Weg ist. Das muss ich jetzt eben nochmal äh, genau herausfinden. 
Warum ich die auch geholt habe, ist, die sind diese Schlaufen hier. Äh, die Tasche ist nämlich immer hin und her gerutscht und das wird jetzt hier verhindert. Und außerdem kann ich da noch meine äh, kleinere Tasche ranhängen, die ich jetzt auch in Südostasien mit dabei hatte und die super gut äh, funktioniert hat. Und äh, ja, die kann ich jetzt da vorne dran hängen. Das ist die Lenkertasche von Büchel. Die kann man auch direkt an den Lenker hängen. Und äh, ja, die hat so auch so eine Rolle hier vorne. Äh, da kann man die Sachen wasserdicht drin transportieren. Also wenn es anfängt zu regnen, kommen da Handy und äh, Kamera rein. Und sonst sind da Powerbanken drin und Taschentücher und bla bla bla. Also das passt unheimlich viel rein. Das macht nur ein bisschen Krach, weil hier unten ist hartes Plastik. Ich habe jetzt Kork reingeklebt mit beidseitigem Klebeband, aber das ist immer noch nicht das Ideal. Ich versuche es jetzt mal mit Schaumstoff. Nachteil ist, man sieht jetzt nicht mehr, was vor einem ist direkt. Und äh, ich fürchte, auf der nächsten Tour werde ich einige Pannen haben. Ich hoffe dann, dass dieses Dichtmittel im Schlauch funktioniert. Frontasche und Geschirr habe ich auch unten verlinkt. Decathlon mache ich einfach nur einen Link zu Decathlon, das könnt ihr euch dann selber raussuchen. Nachteil von diesem Geschirr ist, das ist wie gesagt nur hier oben festgemacht und fällt dann so runter und wird dann mit einem Band hier am Steuerrohr befestigt. Bei jeder Drehung scheuert das hier. Ja, man muss eigentlich alles abkleben, aber das funktioniert nicht so gut. Dann sind die ja, die Kabel hier alle kaputt gescheuert. Ich habe schon neue gekauft, aber ich habe die jetzt noch nicht dran gemacht, weil ich erstmal sehen wollte, wie das funktioniert, was ich jetzt als nächstes vorstelle. Und zwar habe ich mir den Restrap Bumper Bar gekauft. Das ist so ein Teil, das wird hier oben anstelle eines 3 mm Spacers ins Steuerrohr eingefügt und das hält eben Taschen auf Abstand. Man kann es von vorne mit eine Tasche, die 2,5 Kilo ist, ähm, belasten. Wenn man direkt eine Tasche dran macht, dann äh, darf die Tasche nicht schwerer als 500 Gramm sein. Wenn man da also so eine kleine, runde Tasche dran macht, dann sieht das auch ganz gut aus. Ich habe das Teil unten verlinkt und äh, ja, es sind natürlich wieder 200, fast 250 Gramm mehr, 250 Milliliter ähm, ja, Dichtflüssigkeit. Das Fahrrad wird schwerer und schwerer. Dafür sitzt das Geschirr jetzt bombenfest und äh, dieses elende Rappel hört auf und das Gescheuer an dem Steuerrohr. Womit ich einmal zu kämpfen habe, ist äh, Strommangel. Wenn ich äh, mit dem Telefon navigiere, dann äh, wird die Powerbank ausgesaugt, da kann man zugucken. Man braucht die GoPro Strom ja, und äh, ja, fürs Filmen mit dem Handy brauche ich natürlich auch Strom. Ja, ich habe genug Powerbanken eigentlich dabei, so für zwei, drei Tage. Und das reicht aber manchmal nicht und dann komme ich in Schwierigkeiten, wenn ich das dann nicht rechtzeitig aufladen kann. Ja, und deswegen habe ich mir jetzt für den absoluten Notfall äh, dieses äh, Solarpanel von Decathlon gekauft. Das hat im aller, allerbesten Fall nur 10 Watt, aber eben um das äh, Telefon wieder zum Laufen zu kriegen, äh, wenn alles leer ist und man navigieren will oder ein Hotel buchen muss, da wird es dann hoffentlich für reichen. Das ist hier äh, ja, so eine Art Wechselrichter. Und äh, das ist meine eine Powerbank von den dreien, die ich dabei habe. Ja, hier sind zwei LEDs irgendwo eingebaut. Äh, eine grüne, eine orange. Wenn es orange leuchtet, dann äh, lädt es relativ langsam, wenn es bewölkt ist. Und grün, wenn die Sonne richtig drauf scheint und es schnell lädt. Ja, und wenn es lädt, dann fängt hier meine Powerbank an zu blinken. Das äh, dauert elend lang, aber wie gesagt, für den Notfall wird es hoffentlich reichen. So also sieht es aus, wenn es aufgeklappt ist und es lädt, wenn man es in die Sonne stellt. Oben sind äh, zwei Karabinerhaken. Da sind rundherum insgesamt vier Schlaufen, an denen man die befestigen kann. Ich will es versuchen, während der Fahrt auch zu laden, sonst muss man es eben in der Pause in die Sonne stellen. Wie gesagt, es hat nur 10 Watt, nicht sehr viel. Es gibt noch eins mit drei Paneelen, das hat 15 Watt. Aber das hätte ich gar nicht am Fahrrad irgendwie festmachen können, deswegen habe ich das kleinere genommen. Ja, es hat 40 Euro gekostet und ja, ich werde berichten, wie es sich bewährt.
Das war jetzt das Fazit von meinem Kona Rove nach drei Jahren und 20.000 Kilometern. Ich muss wie gesagt sagen, ich liebe das Fahrrad. Es ist klein, wendig, es lässt sich ungeheuer gut verpacken, wenn man es mit dem Flugzeug zum Beispiel nehmen will. Ich muss nicht viel Rücksicht drauf nehmen, weil es ist eh schon total verkratzt. Und ja, wenn die Schaltung jetzt noch besser wäre, wäre es ideal. Aber auch mit diesem Antrieb bin ich gut zurechtgekommen. Sehr steile Anstiege musste ich schieben, aber in Vietnam bin ich auch jeden Berg so fast hochgekommen. Aufnahmedatum dieses Videos ist der 13. Juni 2024. Ich bin vor genau drei Monaten am 13. März aus Südostasien zurückgekommen. Eigentlich wollte ich schon längst wieder weg sein, aber der Sommer will einfach nicht anfangen. Es ist mir zu kalt und ja, da wo ich langfahren wollte, war vor einer Woche noch alles überschwemmt. Und da muss ich jetzt erstmal warten, bis die Infrastruktur wieder aufgebaut ist. Ich weiß nicht, ob die Campingplätze soweit sind. Ja, und wenn du wissen willst, wo es lang geht, wo ich hinfahre und was ich so alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!